Leila Jane har haft många psykologiska problem så långt tillbaka som hon kan minnas. I experienced suicidal ideation from a really young age, like first grade, ever since I understood the concept of death. I would sob so hard sometimes as a young child, I would start throwing up and gagging. Hon kände sig också annorlunda jämfört med andra barn i sin närhet. Yeah, um I felt a really strong disconnect from other girls. Um I still do. Um I just didn't really feel like one of them. I kind of felt this way though about boys too. Um I didn't really feel like one of them either. Efter att ha sett reportage om kända transpersoner som Caitlyn Jenner på nätet bestämde sig Laila för att besöka en terapeut på en klinik för transsexuella när hon var 11 år. And she really just kind of sat back and said, "Okay, you're not the first trans person to come through my office. You're not going to be the last. You know, this is normal. This happens." Um, and she really just affirms um, she didn't ask any meaningful questions as a why do you feel like this? Why do you want to make these changes? What prompted this? Is there something underlying? Maybe there's some underlying trauma that could be feeling this. Leila fick p-piller för att stoppa sin menstruation. Så småningom hänvisade hon till Dr. Susan Watson på Kaiser Permanente Transgender Clinic i Oakland. Leila säger att hennes psykiska hälsa inte uppmärksammades särskilt mycket. I had nobody else looking at the mental side of things. Um, I didn't have consistent therapy with um, the local therapist. That wasn't required, so I just didn't do it. Hon säger att de hade ett par möten med Dr. Watson där de diskuterade de långsiktiga effekterna. You know, I was a child and I don't think I really fully understood the permanence and everything. I mean, you don't let a kid at that age smoke, drink, get a tattoo, vote, drive. But I was allowed to do that. Leila fick nervskador samt flera andra biverkningar och står inför en eventuell infertilitet. Hon identifierar sig inte längre som transsexuell. Hennes juridiska team anklagar hennes vårdgivare för att grovt och hänsynslöst ha brutit mot den vårdetiska standarden och för att inte ha bedömt och behandlat hennes komplexa uppsättning av psykiska symptom på ett adekvat sätt. De anklagar också Kaiser Permanente för att ha övertalat Laila och hennes föräldrar genom ett hot om risk för självmord. NTD kontaktade Kaiser Permanente men har inte fått något svar. Vi frågade Laila om hon har några råd till de som befinner sig i en liknande situation som hon själv befann sig i. Really just to slow down. Um, make sure you get your mental health checked. Um, there's no rush to do this. You know, I've met so many people who transition as adults and They're honestly, if anything, more passable, they're happier, they're more mentally stable because they made this choice as an adult. Laila säger att hon inte har någon tanke om att vilja se färre transpersoner, men hon skulle vilja se färre detransitionerade personer och tillägger att det inte är en lätt väg att gå.